नमस्कार आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ त्योहारी सीजन के लिए योगी सरकार ने जारी किए निर्देश खुले स्थानों पर ही आयोजित करें रामलीला सीएम ने कोरोना को लेकर भी की चर्चा पचपन फीसदी से ज्यादा लोगों ने ली कोरोना के टीके की पहली डोज यूपी में भी भारत बंद का व्यापक असर सभी प्रमुख रास्तों पर लगा भारी जाम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने किया प्रदर्शन एक महीने में प्रियंका का दूसरा यूपी दौरा लखनऊ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने किया स्वागत कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का तैयार होगा रोडमैप आगामी चुनावों को लेकर बनेगी रणनीति मुजफ्फरनगर के नई मंडी इलाके में बदमाशों का आतंक पांच बदमाशों ने डकैती की वारदात को किया अंजाम व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर लूटी जेवरात और नकदी फतेहपुर पुलिस ने किया लूट की वारदात का पर्दाफाश हथियारों की नोक पर लाखों रुपए की लूट के छह अभियुक्तों को किया गिरफ्तार लुटेरों से बाइक और हथियार भी किए बरामद और अब खबरें विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अफसरों संग बैठक में कहा कि प्रदेश में रामलीला आयोजन के समृद्ध परंपरा रही है नवरात्र दशहरा व दीपावली का पर्व समीप है ऐसे में रामलीला कमेटियों की तैयारियां प्रारंभ रही होंगी लोगों की सांस्कृतिक धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाए कमेटियों से संपर्क संवाद स्थापित करते हुए उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन के लिए प्रेरित करे रामलीला आयोजन खुले मैदान में हो मैदान की क्षमता के अनुरूप दर्शकों को सहभाग करने की अनुमति दी जाए मुख्यमंत्री टीम नौ के साथ प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा कि एग्रेसिव ट्रेसिंग टेस्टिंग के मंत्र से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं विगत 24 घंटे में हुई एक लाख उनहत्तर हजार पांच सैंपल की टेस्टिंग में इकहत्तर जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया मात्र चार जनपदों में सात नए संक्रमित मरीज पाए गए इसी अवधि में छह मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले राजा राममोहन राय को यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की है सीएम योगी ने कहा है कि भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत ब्रह्म समाज के संस्थापक एवं महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि कुरीतियों में जकड़े समाज के पुनरुद्धार व शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अतुलनीय योगदान के लिए आपके प्रति समाज सदैव कृतज्ञ रहेगा उत्तर प्रदेश योगी मंत्रिमंडल का रविवार को विस्तार हुआ जिसमें सात नए मंत्रियों ने राजभवन में शपथ ली वहीं भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी को मनाने के लिए बीजेपी ने संजय निषाद को एमएलसी बना दिया है आपको बता दें कि संजय निषाद का नाम मंत्री बनने के लिए ज्यादा चर्चा में था लेकिन उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया गया है माना जा रहा है कि बीजेपी निषाद समाज को अपने पाली में करके दो के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी संजय निषाद ने भाजपा का आभार करते हुए कहा कि अब वह समाज की आवाज को और मजबूती के साथ सदन में उठा पाएंगे देता हूं धन्यवाद देता हूं और चर्चा की बात करते हैं चर्चे के बाद ही पर्चे छपता है हमारे पर्चे छपे हुए हैं कि ये देश को आज़ाद कराए हैं संविधान इन्होंने बनवाया है उसमें इनके मझवार के नाम से आरक्षण है केवट मुल्ला उसकी पर्यावाची जातियां हैं लेकिन इन बैमान सरकारों ने उन्नीस से पहले हमारे लोग दर्ज 
हजारों अधिकारी कर्मचारी होते थे इनकी पुकारी नाम के पिछड़ी में डाल के इनका हिस्सा लूटा गया कभी सपा पिछड़ी से निकालती बसपा हिस्से लेती तीस साल से लटका कर इनके नौकरियों पर डाका डाली और कथनी करनी में अंतर है कभी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देती है कि नहीं ये सत्रह पिछड़ी जाती हैं हकदार नहीं समाजवादी पार्टी जब विशंबर जी आवाज़ उठाते हैं सभी सांसद भाग जाते हैं इनके सपा के बसपा का आई दो में जिसका कहा था कि जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी अठारह आबादी का वोट ले लिया फिर बैठ कर जैसे गद्दी बैठी तो पहला दो कलम चला एक पन्ना यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी लोगों का स्वागत किया मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इनके मंत्रिमंडल में शामिल होने से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का विचार और मजबूत हुआ है इन सदस्यों के मंत्रिमंडल में शामिल होने से विकास को और गति मिलेगी साथ ही प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को लखनऊ पहुंची बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी अगले एक सप्ताह तक यूपी के दौरे पर रहेंगी और पार्टी के तमाम राजनीतिक बैठकों में शामिल होने के अलावा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगी यूपी कांग्रेस नवरात्रि से उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में प्रियंका गांधी के रैली के आयोजन की तैयारी कर रहा है जहां पर प्रियंका गांधी सरकार को घेरते हुए नजर आएंगी आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की बैठकों का दौर मंगलवार से शुरू होगा इस दौरान वह संगठन की बैठकों में हिस्सा लेंगी उनका तीन दिन के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है वही कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का रोड मैप भी फाइनल किया जाएगा आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज पाँच दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं और वो संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे इसके बाद 12000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा का भी चर्चा करेंगी देखने वाली बात ये होगी कि 2022 के चुनाव में 20 साल से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व खो चुकी उसको कितना मजबूत कर पाती हैं राजधानी लखनऊ से एवन टी के लिए आयुष अवस्थी तीन कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाए गए भारत बंद का असर यूपी में भी देखने को मिला इस दौरान दिल्ली एनसीआर के सभी प्रमुख रास्तों पर भारी जाम लग गया वहीं दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाले दो बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी रहा वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस और गाजीपुर बॉर्डर को किसानों ने बंद कर दिया इधर नोएडा में भी किसानों के चक्का जाम से डीएनडी फ्लाईओवर पर एक से डेढ़ किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा ऐसे में दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले रास्ते पर रजोकरी बॉर्डर के पास जाम में सैकड़ों वाहन फंसे नजर आए तो वहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा इस बीच सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा तो दूसरी तरफ हापुड़ में किसानों के बंद से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा तो वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात डायवर्ट किया गया हरदोई के शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डाक बंगले में नजरबंद कर दिया जिसके बाद कृषि कानूनों को लेकर हरदोई के शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी के साथ क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा इसके जरिए कृषि कानूनों को वापस लेने छुट्टा जानवरों से निजात दिलाने और गन्ने का मूल्य चार रुपए करने की मांग की गई वापस किया जाए अगर तत्काल सरकार वापस नहीं करती है तो एक महीने के अंदर हमारा अगला उग्र आंदोलन होगा और और, और तीसरी समस्या है कि कृषि काले काले कानून जो तीन है उनको वापस लिया जाए और चौथी समस्या है कि गन्ना के किसानों का रेट जो है चार सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किया जाए इसके बारे में भी हम अगर ये समस्या ना हुई तो एक महीने के अंदर चीनी उत्तर प्रदेश की जितनी भी चीनी मिले हैं सब में ताला होगा 
तो यूपी के लखीमपुर खेरी में मंत्री अजय मिश्र को काले झंडे दिखाने के मामले को लेकर मंत्री अजय मिश्र ने चेतावनी देते हुए कहा सुधर जाए नहीं तो वह सिर्फ मंत्री सांसद ही नहीं है अगर मैंने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली तो उन्हें यह इलाका ही नहीं बल्कि लखीमपुर जिला छोड़ना पड़ जाएगा मिश्र ने कहा कि अब वो लोग है जो रात के अंधेरे में मुझसे मदद मांगने के लिए रोते हुए आते हैं वही मंत्री के इस बयान पर किसान नेताओं ने एतराज जताया है घटना घटी है उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के बयान आया है बड़ा शर्मनाक करने वाला है वह मंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है और लखीमपुर जिले से है अजय मिश्र टैनी कल एक कार्यक्रम में जा रहे थे और किसानों ने उनका जब विरोध किया काले झंडे दिखाए तो उन्होंने सभा के अंदर कहा कि मैं सांसद बन गया हूँ नहीं तो ऐसे लोगों का मैं उधार नहीं रखता मैं हिसाब करके आता ये उनकी भाषा थी हम कहना चाहते हैं उन्होंने धमकी दी है कि आपकी जांच कराएगी जमीनें निकलवा दी जाएंगी बिल्डिंगें तोड़ दी जाएंगी मैं कह रहा हूं उस जांच कराने से पहले आप जैसे मंत्रियों के आपराधिक रिकॉर्ड का इतिहास जांच होनी चाहिए जिनके अपने घर शीशे के होते हैं मंत्री जी दूसरों पे पत्थर नहीं मारते यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जौनपुर दौरे पर रहे जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है ऐसे में अब कांग्रेस प्रतिज्ञा महारैली निकालने वाली है उन्होंने कहा कि आज किसान युवा व्यापारी हर वर्ग इस प्रकार से परेशान है के उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के सभी संभागों में आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण राष्ट्रीय नेतृत्व के नेतागण अब उत्तर प्रदेश में रैली का हिस्सा होंगे कांग्रेस प्रतिज्ञा महारैली का आयोजन होना साथ ही साथ कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा रथ भी निकलनी है जो उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में जाएगी ग्राम सभा इकाई के गठन का लक्ष्य अपने जिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को हम लोगों ने दिया था उसकी समीक्षा और साथ ही साथ आने वाले समय में बूथ और ग्राम सभा के कमेटी के लोगों का प्रशिक्षण होना है उस यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है ऐसे में एक तरफ भाजपा की योगी सरकार ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया है वही इस गठबंधन पर महाराजगंज से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अखिलेश सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि भाजपा कितना भी गठबंधन करे इस बार पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनेगी उन्होंने कहा कि सपा की लहर से भाजपा डर गई है इसलिए गठबंधन कर सत्ता पर काबिज होने के लिए कई तरह के तिकड़म अपना रही है कि भाजपा की घबराहट का सबसे बड़ा उदाहरण आज मंत्रिमंडल का विस्तार है ये महालय चल रहा है जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं और पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं हमारे यहाँ किया जाता है और इस पितृपक्ष में भी अगर उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है तो निश्चित ही तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट का परिचायक है वो किसी तरह का कोई गठबंधन कर ले समाजवादी पार्टी अपनी ताकत के बल पर दो तिहाई से अधिक सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में आ रही है लखनऊ में सांसद संगमलाल गुप्ता पिटाई मामले पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसमें तिवारी ने कहा कि संगमलाल गुप्ता अपने समर्थकों के साथ मंच पर आए थे मैंने और आराधना मिश्रा ने उन्हें कुर्सी दी मंच पर अधिकारियों के रोकने के बावजूद वो आए जब वो मंच पर आए तो मंच के नीचे से नारेबाजी होने लगी गाड़ी तक जाने के तक उनके साथ कोई घटना नहीं हुई जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो कपड़े फटे थे तिवारी ने कहा कि जब यह घटना हुई उस समय ना मैं था ना ही मेरे समर्थक वहां थे ये एफआईआर मेरे खिलाफ नहीं है ये मेरे बयालीस साल के राजनीतिक अनुभव का अपमान है और उसकी सबकी मैंने आपको दिखा दिया और उसकी सबकी कॉपी मैं आपको अभी दे दूंगा उसमें महत्वपूर्ण यह कि 
बारह बजे उनको आना था नहीं आए लगभग ढाई बजे जब हम लोग मंच पे आ गए तो कोई ऐसा सरकारी कर मोना जी ने दीप जला के प्रारंभ कर दिया कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था तब तक सांसद जी को बताया अधिकारियों ने कि आप थोड़ा रुक कर आइए पांच मिनट भी कार्यक्रम समाप्त हो रहा है पर वो नहीं रुके मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली इलाके में पांच बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया कोतवाली थाना इलाके के गौशाला रोड की वीआईपी कॉलोनी में गुड व्यापारी के घर में परिवार को बंधक बनाकर कार सवार बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया बदमाश डकैती के दौरान सोने के जेवरातों सहित लाखों रुपए लूट फरार हो गए घटना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है व्यापारी के यहां हुई डकैती की जानकारी मिलते ही स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी व्यापारी के घर पहुंचे मंत्री कपिल देव ने पीड़ित परिवार से बातचीत करने के बाद पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहा है 25 मिनट तक जो नहीं 25 मिनट नहीं थे कुछ 15 से 20 मिनट की घटना बता रहे हैं फैमिली वाले भी हम जानकारी कर रहे हैं कि क्योंकि आसपास कैमरे भी लगे हुए हैं तो हम जानकारी कर रहे हैं कितने आदमी थे और कितने लोग अंदर क्योंकि अभी मैंने जैसा कि बताया फैमिली अभी बताने के उसमें सिचुएशन में नहीं है तो हम अभी जानकारी करें थोड़ा वो रिलैक्स हो जाए फिर हम उनसे जानकारी कर यूपी के हमीरपुर से खबर भाजपा निगरानी समिति सदस्य के सुरक्षा कर्मियों में झगड़ा हो गया डाक बंगले में सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा किया एक दूसरे के साथ जमकर हाथापाई भी की गई भाजपा निगरानी समिति सदस्य ने सुरक्षा कर्मियों को फटकार लगाई सदर कोतवाली के पीडब्ल्यूडी डाक बंगले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है फतेहपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दो लाख रुपए की लूट का पर्दाफाश करते हुए छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है आपको बता दें कि घटना किशनपुर थाना क्षेत्र की है जहां हथियारों की नोक पर आरोपियों ने दो लाख रुपए की लूट की थी इस मामले में पुलिस ने टीम गठित की और आरोपियों को दबोच लिया इनके पास से पुलिस ने हथियार और बाइक भी बरामद की है यूपी के सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है मामला जोगिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है जहां कूड़े के ढेर में जीवन रक्षक दवाएं मिली हैं कचरे में पड़ी दवाइयों का वीडियो भी सामने आया है फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है इस संदर्भ में जिलाधिकारी दीपक मीणा से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी रायबरेली के अमावा ब्लॉक मजरे पिंडारी खुर्द गांव में बीते दिनों हुई बारिश की वजह से पूरा एरिया जलमग्न हो गया है लोगों को आने जाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इस दौरान कोई अनहोनी हो जाए तो गतम्य गांव तक कोई भी वाहन नहीं पहुंच सकता है लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार जनप्रतिनिधियों को भी इस समस्या से अवगत कराया गया प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक भी अपनी बात पहुंचाई गई लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ जिसकी वजह से क्षेत्र वासियों में रोष व्याप्त है यूपी के लखीमपुर खीरी में तीन तलाक का दंश झेल चुकी एक महिला और उसके पिता न्याय के लिए दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है दरअसल पीड़िता की शादी हरगांव थाना इलाके के केवटी क्ला गांव में हुई है लेकिन दहेज की मांग पूरी ना होने पर पति ने विवाहिता को तलाक दे दिया ऐसे में पीड़िता न्याय के लिए पुलिस थाने के चक्कर काट रही है यूपी के लखीमपुर खीरी स्थित मंजरापुरम में बाघ ने फिर एक अधेड़ को अपना शिकार बनाया दरअसल मंजरापुरम गांव निवासी ओम प्रकाश अपने मवेशियों को जंगल में चरा रहा था तभी अचानक बाघ ने उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव मोर्चरी में रखवाया
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है सीएम ने इस मौके पर दुनिया भर के लोगों को राज्य में आध्यात्मिक और विरासत स्थलों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया है दुनिया भर में कोविड 19 को लेकर लगे लॉकडाउन प्रतिबंधों को हटाए जाने के साथ पर्यटन उद्योग में महामारी के दौरान हुए नुकसान से उबरने की उम्मीद कर रहा है इस वर्ष का विषय पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण में यात्रा क्षेत्र के महत्व को उजागर करना है इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सुंदरता को बताते हुए सभी को विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं दी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी नमस्कार